sinabi nga nila, ang kasulukuyang takbo ng mundo ay umaangkop sa takbo ng teknolohiya. Kaya naman ang bilis ng mga pangyayari sa buhay natin. Maraming mga bagay ang naglalaban sa ating panahon at atensyon. Gaya ng ating trabaho, personal na pangangailangan at pamilya. Sa dami ng mga kailangan at gusto nating gawin, minsan, ang mga bagay na pinakaimportante sa lahat ang nakakalimutan natin. Katulad ng kwento natin ngayong gabi. Ate, ako naman dyan. Kanina ako pa dyan eh. Ayoko nga. Ako kaya nauna dito. Ang daya mo naman. Sige ka, pag makulit ka, kukunin ka ng kamre. Hindi na magtutuo yun eh. Totoo kaya yun? Sabi ni Lologe, totoo ang mga kapre. Mama, ang si ate, tinatakot na naman ako. Mama na nga kayong dalawa. Di ba sabi ko naman sa inyo na huwag naman kayong mag-away. Dalawa na nga lang kayong magdadama yan eh. Hindi naman habang panahon, nandito kami ng papa niyo. Chen, magpalit muna kayo ng kapatid mo. Sige na. Ah, palit na kayo. Okay na rin po ako dito, Mama. Paborito ko rin naman po itong lugar, eh. Nako, ayan ka na naman. Kinikiliti mo na naman ako, ha? Yung mga pasingot mo dyan. Kaawang ka ng Diyos, anak. Kaawang ka ng Diyos. Sinulogi po. Ah. Ano, kumusta, Ming? Yung mga Ming-Ming mo, nandiyan pa ba sa baga mo? Eh naman po, Lolo. Wala naman po akong hika. Aba, eh di mabuti. Tulog na po yata yung mga Ming-Ming sa loob ko eh. <laughs> oh, laki na nito ha. Ay, kawanak. Kumusta ka na? <laughs> Mahis naman ako, Tay. Buti naman suot nitong regalo ko sa inyo. Ah? <laughs> Ay, nako. Ngayon lang niya sinuot yan. Ang ginagamit lagi ay butas-butas ng mga t-shirt. Ikaw naman, eh, ngayon lang sinuot mo pa ako yan, eh. Dahil magkikita kayo. Hmm? <laughs> oh, ano pang inaantay natin? Tayo na at na makapananghalian na. Tara na. Oh, Tara sige. Na. Susunod ako sa inyo, ha? Uh, Lolo, sa inyo na po ako. Oh, sa'yo na raw. Halika na, halika na. Dito na yun. Dito na yun. Matagal ka na hindi nakakaangkas sa lolo, ha? Matagal ka yung hindi na dalaw, ha? Hindi mo naman pinasasakit ang ulo ng mama mo. Ay, lolo, hindi po, ha? Pabait naman po ako, eh. Mabuti. Wala na ba tayong ibibilis? Bakit? Nagmamadali ka ba? Nagugutom ka na ba? Hindi naman po. Kaso, Lolo, 
sobrang bagal natin, nauna na tayo ng lahat. At saka sabi din po sa akin ni Mama, dapat daw lahat daw po ng kilos ay mabilis. Para marami pong nagagawa, maraming napupuntahan. Mama mo talaga, oh. Oh? Bakit po? Eh, ibig ko sabihin, eh, kayong mga taga-syudad talaga. Laging nagmamadali. O, kita mo, dahil hindi tayo nagmamadali, bagal tayo, ayan, napapagmasdan mong mabuti yung paligid. Oo nga po. Ang ganda-ganda dito. Dahil lahat ng yan, may nagbabantay. May nag-aalaga. Mga diwata? Oo. Oh. Tapos, Mama, sabi ni Lolo, yung mga diwata daw po, hindi daw natin sila nakikita. Pero nandyan lang daw sila sa mga paligid. At pag nakita daw po nila na mabait ka, makakatanggap daw po kayo ng biyaya galing sa kanila. Kaya, Mama, simula po ngayon, magpapakabait na po ako. <laughs> Anak, kailangan pa ba ng isang diwata para lang maging mabuti kang bata? Kailangan pa ba ng makita ng mga tao, ng diwata na gagawa ka ng tama? Naniniwala po ba kayo sa mga diwata? <laughs> Hindi pa ako nakakakita. Paglaki ko po, gusto ko pong maging diwata. Yung diwata pong may pakpak para po makalipad ako at makarating sa iba't ibang lugar. Alam mo, anak, kung saan ako naniniwala? Sa iyo. Na balang araw, kahit wala pa yung mga pakpak mo, ay mararating mo lahat ng gusto mong puntahan. Dahil lahat na sa'yo na. Ganda, talino, mabuting asal, ano pang hihingiin mo? Mama, Buti naman po, medyo kayo nakapos, pero nakakaraos din naman po. Alay? Ah. Uy, ako makita nila. Diyos ko, ako makita nila. Sarap ng simoy ng hangin dito, no? Pura tayo naman po ng kalabang na amoy po, eh. <laughs> ito nga pong ito, oo, talaga. Natatakot na po ako para kay Mama. Lagi na lang po siyang ganun, eh. Lagi niya na lang pong sinasabi na nakakain po siya ng sama. Pag po nagkakaganan siya. Alam mo ha po. Natural naman sa tao yung natatakot eh. Ako nga ito eh. Alam mo ba, sa edad kong ito, madalas pa rin akong natatakot. Totoo. Katulad nga nung minsan, naglalakad-lakad ako dyan sa manggahan, eh alam ko, maraming kapre dyan eh. Bigla na lang po ka mong may lumagpak na upos ng tabako sa harap ko. Takko po. Alam ko na. May kapre sa taas ng mangga. Ang ginawa ko, nagdasal ako at kinausap ko. Sabi ko, Huwag nyo naman po akong saktan. Mabuti naman po akong tao. O, oh, pinagbigyan ako. Ganun lang ako. Sa tuwing makakaramdam ka ng takot o pangamba, bumulong ka lang. 
Kasi, nandyan lang sila eh. Sa taas, sa paligid. Nakahanda silang makinig sa'yo at tumulong. Saan po yun? Para sa mga kaibigan natin. Nandito po sila? Oo. Oh. Ina, saan po? Alam mo, Apo, hindi mo naman sila kailangan makita. Kailangan lang maniwala ka. Sige na. Ibulong mo ng lahat ng takot mo. Dear Charo, Kung may isang tao mang nagmulat sa akin sa kagandahan ng buhay, ito ay walang iba kundi ang aking lolo. Makaluma siya. Simple at kakaibang kaugalian sa karamihan. Pero nung panahong yon, siya ang kaisa isang tao na iniidolo ko. Palagi niya akong napapahanga sa kanyang mga kwento. Mga kwentong nagpapagaan ng loob ko at nagdadala sa akin sa ibang lugar. Sa mga kakaiba at masasayang lugar. Kain na po kayo, ha? Pag mabait ka sa kanila, mabait din sila sa'yo. At lahat ng hilingin mo, gagawin nilang totoo para sa'yo. Sabi sa akin ni Lolo, may mga diwata daw nakatira sa mga puno. Kaya kung madulas man tayo o malaglag, may mga sasalo sa atin. Ika, akit na tayo! Archie! Jen! Jen! Alam mo, ate, may diwata ba talaga? Oo. Inumoy mga langga mo. Taas ang nararating nila. Buti yung mga langgam nakakakit sa tuktok. Tayo lang dito. Kaya ano, balang araw, hintay lang natin yung mga diwata. Magkakaroon lang tayo ng pakpak. Oo nga eh. Mas mataas pa dyan ah. Buti natin eh. Chen! Archie! Mama! Papa! Ano ba? Bumaba kayo dyan! Baka mahulog kayo! Bumaba nga kayo dyan! Baka managlag kayo dyan! Hinihintay pa po namin yung mga diwata. Bibigyan po nila kami ng mga pakpak para lilipad na lang po kami dyan pababa. Baba! Ano ba naman kayo, Tay? Kung ano ang mga pinagkukwento nyo kay Chen? Paano ko nahulog yung mga isa puno? Tama na. Baka ko saan pa umabot kung... Ay, nako! Pinapalampas ko lang yung mga kinukwento ninyo tungkol sa mga kapre na yan, yung mga diwata na yan. Alam naman ninyo, Tay, na hindi ako nagsasalita. Pero ngayon... Pwede ba? Tama na! Ana, alam mo, minsan, kailangan ding meron kang pinaniniwalaan. Walang engkanto, walang diwata na makakasalo sa buhay ng mga anak ko sa akin, sa kapahamakan. Kaya utang na loob. Tigilan na ninyo! Itapon na natin ang mga ito. Baka pagalitan tayo ni Mama at Papa. Eh bakit naman? Nahulog ba tayo? O di ba hindi? 
Tapos kay Lolo Ogi sila magagalit. Ay, Mama! Ikan eh, pabalik ka ka sa hospital! Pabalik ka na! Ito, may pera pa ako. Tanggapin ninyo. Pa-hospital ka namin. Gagalik ka, anak. Hindi ka mamamatay. Lumabot ka ito para lang sa mga anak natin. Kahit ano daw pong hilingin ko, ibibigay niyo daw po sa akin. Sige na po, kunin niyo na to. Sige, Ming. Puro ko sa iyo. Puro ko sa iyo. Puro ko sa iyo. Puro ko sa iyo. Sige, Ming. Puro ko sa iyo. Kausapin mo sila. Pagalingin niyo na po. Ako si Mama, oh. Ayoko pong mawala siya sa amin. Sige lang. Kausapin mo sila. Makikinig sila sa'yo. Ang mga salitang yun ng aking lolo ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Kumapit ako ng mahigpit sa mga salitang yun. At araw-araw, kinakausap ko ang aming mga hindi nakikitang kaibigan. Sana, sana matulungan nila kami. Dahil sa mura kong edad, yun lang ang alam kong gawin para lang hindi mawala sa amin si Mama. Gagaling na po si Mama, ano? Gagaling na si Mama. Araw-araw at gabi-gabi ko silang kinakausap. Pero mga panalangin ko, pakiramdam ko naglalaho lang sila kasama ng hangin. Wala akong nakikita, naririnig o nararamdaman kahit sino sa kanila na sumagot ang panalangin ko. Mahal, mahal ko kayo, anak.
बताए Kung naalagaan lang sana ng mabuti ng pamilya niya, kapatid ko, hindi niya sasapitin to. Anong sinabi mo? Hindi ba totoo? Hindi mo siya pinagamot ka agad dahil pabaya ka! Namatay siya! Anong tayo sa'yo? Hindi mo alam kung anong sinasabi mo eh! Ha? Ming. Ibu sabi mu gagaling si mama. Sabi mu gagaling siapa betul mana wala tayo. Nanti saya mana aku ha. Kinausap ko sila. Pero walang mayari. Nawa sa iba rin siya. Ming, Ming. Mahal na mahal ko ang mama mo. Anak ko siya. Tama ang sinabi ni mama. Lahat na mga kwento mo, walang katotohanan. Gawa-gawa mo na lahat yun. Hindi na ako maniniwala sa'yo kahit kailan. Hindi totoo lahat na sinasabi mo. Hindi na ako maniniwala sa'yo. Tinukaling ka, pinaniwala niyo ako lahat. Halika na, pasok na tayo. Nang mamatay si Mama, hindi na ako muling nakabalik sa bahay na yon. Kasama nang nalibing ang mga kwento at mga alaala ko sa lugar na yon at sa aking lolo. Hindi ka na naman nakareach ng kota. May memo ka na naman. Ano naman, babawi na lang po ako next month. Well, we'll see next month kung hindi ka magpapahinan. Go. Hello, Han? Uh, ngayon ba yung PTA meeting ni Alex? Sige, may tatapusin muna ako. Tapos siguro subukan ko sumunod bago ko pumasok sa tutorial sa mga Koreano. Okay. Super mom! <laughs> Who else could do it better than you, Chen? Paano mo nababalansin yun? May asawa at anak ka? Tapos meron ka pang trabaho dun sa Korean tutorials. Ako, ma'am, napakahirap po pero nagagawa naman dahil sa tiyaga. Hello. Hello, be modest. I know you have great administrative and managerial skills. And because of that, I'm promoting you to general manager. Yes. Talaga po. Yes. I know you can do it. Oh, thank, thank you so much, ma'am. I ma have full trust in you. Thank you. And I'll be supporting you. Enough. You wouldn't believe what just happened. Uh, what's new? Ano, nasta ka na naman ba sa trabaho mo? O hindi ka na naman pinaalis ng mga Koreano mong estudyante? Uy, diba? Huwag na natin masyadong palakihin. Nandun ka naman sa PTA eh. What's the big deal? Kailan ka ba magkakaroon ng oras sa anak mo? Look, I just got promoted. GM na ako. Hindi ba yun ang hinihintay kong matagal na? Palagay mo, paano naman ako makakawala sa opisina nun? Congratulations, Zen. Mas may oras ka na sa anak mo ngayon. Alam mo, kung magsalita ka naman, it's as if I'm the worst mother in the world. I'm just doing this for us. Hindi ba gusto mong magkaroon ng sasakyan? O di konting these days lang, meron na tayo. I have 
to go, okay? Malilate na ako. Kesa na. Nami, pwede mo bang ilit sa aking tumpok? Ay, wait, 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 wait. Hello, ma'am? Yes. Opa, no, 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 I'm not busy. Ah, okay. Sure, 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 no problem. Ah, I'll be on it. Surprise! Congratulations, thank you, General Manager. Pusog na naman ako niyan. Sigurado. Oo, di ba, Ale? Mag-fight ka naman pagkain sa chat para di ka may passion. Ako, napaka-old passion niya talaga. Hello? Hello, Jeb. Lola Maria ito. Lola? Kamusta ko kayo? Mabuti ko nakuha niya number ko. Ay, naku, oo. Eh, pinagtanong ko. Nakuha ko sa tatay mo. Eh, kayo naman eh. Kung di pa kayo kami gagawa ng paraan eh. Hindi man lang kayo makaalala. Hindi man lang kayo mangungusta. Pasensya na ho, marami kasing tinatrabaho ngayon eh. Ay nako, kailan ka ba mga kadalaw dito? Ang lolo mo, may sakit. Baka ma'am yan, di nyo naabot ang buhay to. Ha? Huh? Oo, oo, at hindi na siya nakakakilala. Ganun ho ba? Eh ganun nga. Kaya mabuti pa. Dumalaw ka dito, ha? Sige ho, lola, pero... Titignan ko pa ko ah, kasi medyo marami akong ginagawa ngayon. Marami inasika, so... O sige, salamat. Jane, yung pansit, baka maubusan ka na. Oo nga. Nandiyan niya. Kaya na tayo. Kaya na tayo. Ang dami nito ah. Sobrang na-touch nga ako eh. Sinelebrate pa nila yung promotion ko. Alam mo, everyone in the office, they're all just so supportive. Kailan ka dadalang sa lola mo? How did you know? Tumawag si Papa. May Alzheimer's daw si Lolo. Okay. Ay, ako nga pala. Busy ka. Dadalaw naman eh. Kailan pa? Eh, sarili mo nga ang pamilya. Wala ka time eh. Look, I'm trying my best, okay? Nagkagalit ka ba dahil na-promote ako? Alam mo naman na hindi yan ang problema ko, di ba? Anong gusto mo? Magtatatalo na ako dito sa tuwa. Kaya yung alam ko na dahil sa promotion mong yan, eh magiging bahay mo na naman yung opisina mo? Alam mo, the least you can do is just be happy for me. Kasalanan ko ba kung magaling ako doon sa ginagawa ko? Oo, Chen. Tama ka. Magaling ka sa ginagawa mo. Pero kapalit ng ano? Ang pag-iwan mo kay Alex sa Yaya? Assignment nga nito, Yaya gumagawa eh. Alam mo ba hanggang ngayon, di pa rin siya marunong magbasa? Ha? Alam mo, Chen, kung ang lolo mo may Alzheimer's, mas malala sakit mo. Kasi ikaw, ngayon pala, kinakalimutan mo ng mga bagay na mahalaga. Hindi ko nga malamak ang problema niya eh. Tatrabaho ba ako para sa sarili ko lang? Para sa amin naman yan ah. Baka naman kailangan yun talaga ng panahon na magkasama. To sort things out, mag-leave ka na muna. Isabay mo na dun yung pagdalo kay Lolo. Okay? Iba naman, ang traffic. Malilate na ako eh. Hello? Malapit lang ako, kaya mo ate, dadalo talaga. Look, Archie, mukhang maglalakad na ako. O basta, as soon as possible, pag na-approve lang leave ko, I'll come and visit him. I'll talk to you soon, okay? Thank you, thank you so much for hearing me out. Bye. Jen, ikaw na ba yan? Mano po, Lua? Kaawaan ka ng Diyos. Asawa ko po si Luis at ano ko po si Alex. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos. Kaawaan ka ng Diyos. Eh, pasensya na kayo ha. Hindi ko kayo kakilala eh, kaya hindi naman kasi kayo napupunta dito. Ah, alay kayo sa loob. Tuloy, tuloy, tuloy. Tuloy kayo, tuloy.
Oh, pwede nyo na ibaba yung mga gamit dyan. Kagagawa nito ng mga tito at tita mo na nasa abroad. Eh, gusto nilang pagandahin ng bahay eh. Mas presentable naman ngayon, di ba? <laughs> Yun lang lolo mo, talagang matigas ang ulo. Ayaw niya pa bago yung kwarto niya. Ultimong pintuan, ayaw ipagalaw. Ang kayang problema to. Uge! 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 Ay, nako! Ano na naman bang ginawa mo? Diyan mo ako! Ay, nako! Umalis ka! Ay! Umalis ka! Umalis ka nga dyan! Nagugutom ako! Nagugutom! Hindi ba kumain to? Pinakain ko yung bubu eh. Wala ka naman ginawa. Hindi ba kumain? Ay! Nako! Ay, kailan? Oo! Nagugutom ako eh! Umalis ka rin! Ay, nako! Lahat na lang pinag-akala ko. Ay, nako! Bakit pa ayaw mo akong bigyan? Ang dami mo nang kinain eh. Wala ka nang ginawa kundi kumain. Nagugutom ako. Nagugutom ka siya kumain. Wala. Wala ka nang ginawa kundi kumain ang kumain. Uy, uy, uy. 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 Uy, Hindi tayo uuwi. Ano ba? Gusto ko lang ang umuwi eh. Bumisita na tayo. Tama na yun. Ano ba? Hindi kailangan. Hindi ako kailangan dito. Tama na. Hindi ka nga kailangan dito, pero kailangan mo lolo mo. Alam mo siya, kahit na mag-asawa na tayo, pinipilit ko pa rin na kilalanin ka eh. Pero ngayon, naiintindihan ko na kung bakit tila may pader ang pakikitungo mo sa amin ng anak mo. Kinuwento sa akin ng lola mo na ikaw ang paborito ng lolo mo. Ikaw ang kasakasama niya ng bisikleta. Ikaw ang kasakasama niya. Nagla... Chen! Alam mo pa kung ano nalaman ko? Paborito mo kapag kinukwentohan ka ng lolo mo. Pero ikaw, hindi mo man lang mabasahan ng libro ang anak mo. Chen, kailangan mo ang lolo mo. Kailangan mo siyang patawarin dyan sa puso mo. Matagal na yun. Nakalimutan ko na yun. Chen, kung ano man yung tinatakbuhan mo noon, harapin mo na. Chen, may panahon pa. Uuwi na tayo. Alex? Alex! Asa ba si Alex? Alex? Ayaw nila sa akin. Galit sila sa akin. Ako po, hindi po ako galit sa inyo. Hindi ka nagalit sa akin, Ming? Hindi naman po ako nagagalit sa inyo eh. Alam mo ba ang itsura ng mga kapre? Malalaki sila. Tapos nakatira sila sa malalaking puno. Tapos may taba ako sila. Nakakatakot ang itsura nila. Pero mababait sila. Kaibigan ko sila eh. Pati yung mga diwata. Kayong mga taga-syudad talaga. Laging nagmamadali. O kita mo. Dahil hindi tayo nagmamadali, bagal tayo. Ayan, napapagmasdan mong mabuti yung paligid.
nang hindi na kayo bumalik dito, hindi na rin nagbisikleta ang lolo mo. Ang sabi niya, marami na siyang nararamdamang sakit sa katawan. Pero alam ko, nalulungkot lang siya. Marami kasing dalang alaala ang bisikleta ngayon. Hindi na nga kayong bumalik dito. Maski na ayaw na ayaw niya umalis sa lugar na ito, binili niya yan para mabisita kayo. Pero hindi na natuloy ang balak niya. Inatake siya sa puso. Kaya nga, pag may dumarating dito mga kamag-anak na galing sa siyudad, doon na lamang kami nakikibalita ng tungkol sa inyo. Doon nga namin nalaman na aktibo ka sa eskwelahan, na matataas ang grado mo, na nakapag-asawa ka na, nakakuha ka ng magandang trabaho, at tuwang-tuwa kami para sa iyo. Lalong-lalo na ang lolo mo. Sino ka? Ako po si... Ako po si Ming. Ming? Maganda ang pangalan mo, ah. Sino nagbigay sa'yo? Yung lolo ko po. Hikain po kasi ako nung bata, kaya ang lagi niyang sinasabi sa akin, Kausapin ko daw po yung pusa sa loob ng dibdib ko para tumigil. Kaya po, Ming. Nasa na siya ngayon? May sakit po siya eh. Pero bago siya na magkasakit, hilig na hilig na na magbisikleta kasama ako. Kung san-san nga po kami nakakarating eh. Hindi ko nasabi sa kanya pero... Yung mga panahon na magkasama kami, ang pinakamasayang araw ng kapataan ko. Pero dahil po sa kakitira ng utak ko, nagalit ako sa kanya. Sinisi ko siya sa isang bagay na wala naman siya kasalanan. Tapos po nung naisip ko na mali ako, Malaki na ako at masyado ng maraming bagay ang kumuha ng oras ko. Gusto ko lang sabihin. Lolo, patawarin niyo po ako. Napatawad ko na rin po kayo. At alam ko na kung gano'n niyo ako kamahal kahit nasaktan kita. At mahal, na mahal, na mahal kita. Sino ka? Ako po si Ming. Ako po si Ming Lolo. Ako niyo po ako. Hindi kita kilala.
nagugutom ako. Kakain na ako. Ilang taon din yun? Nagkimkim ako ng galit kay Lolo. Para saan? Ang dahing panahon na nasayang. Hindi ko malang siya nakamusta. Nadalaw. O napadalhan man lang ng regalo. Hanggang sa tumanda na rin ako. Nagpakalunod sa pagiging abala. I was so busy growing up. I had forgotten he was growing old. Anong gagawin ko? Ngayon gusto ko na iparamdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal hindi naman niya ako maalala. Ganyan talaga ang tunay na pagmamahal. Bigay ka lang ng bigay kahit na bumalik sa'yo. Pakilala ka man o hindi, mo naisipin yan. Basta ang importante, Mahalin mo siya, kaya ng pagmamahal na binigay niya sa'yo noon. Katulad din ang pagmamahal mo sa akin. Salamat dahil nandiyan ka pa din. Patawarin mo ako sa mga pagkukulang ko sa'yo, kay Alex. I'm so sorry. Sino ka? Ako po si Ming. Para po sa inyo to. Salamat. Halika na lo. Susuotin mo to. Pagpuntahan tayo. Saan mo ba ako talaga dadalhin? Huwag po kayo mag-alala. Hindi po tayo lalayo. Ayan. Nandito na po tayo. Mabuti sa inyo ang sariwang hangin. Makakalakas ang katawan. Tulog po sa akin yun ang lolo ko. Madalas daw kasi kami yung mga taga-syudad. Lagi nagmamadali. Nakalimutan ko na po yan sa buhay ko. Pero hindi pa naman po huli yung lahat. Ibabalik ko po si Ming na natutulog lang sa loob ko. Ming? Ito po. Ming? Ito po. Ming? Ano? Huh? <laughs> 
Appreciate mo kagandahan ng buhay. Very good! Ang mga sandaling naaalala niya ako ay ang mga sandaling napakahalaga sa akin. Muli niya akong ibinalik sa aming nakaraan. Ang nakaraang nawala sa akin at hindi ko nanilingon. Hindi nagtagal na maalam na si Lolo Uge. Pero nangako ako sa kanya na ang mga leksyong natutunan ko kung paano mabuhay, kung paano lumingon sa nakaraan, at kung paano bigyan ng importansya ang mga bagay na dapat bigyang halaga, ay hinding-hindi mawawala sa akin at ibabahagi ko sa aking mga anak. Hanggang dito na lamang at maraming salamat. Gumagalang, Chen. Marami sa atin ang katulad ni Chen. At walang masama sa pagnanais nating bigyan ng magandang kinabukasan ng ating pamilya. Ngunit sana ay magsilbing paalala ang kwentong ito na ang pagmamahal at oras na iniuukol natin sa ating pamilya ang pinakamahalagang regalo na maibibigay natin. At ito ang babauni nila habang buhay. Mga kapamilya, ito po si Charo Santos. Magandang gabi po.